ちは。こんにちは。こんにちは。今日は当時演説で、きみこさんが出してもらった時に購入した図書、きみこさんの図書。です。はい。これをカンタ先生に。十一月だっけ。半年ぐらい。半年ぐらい。半年ぐらい経っちゃいました。やりますか。やりましょう。これどう、どうすればいいんですか。結構古い木で、うん、足元から詰まってる木、図書なんですよ。はい。なので、やっぱりこの。落ち枝がしっかり効いてるんで、うん、差し枝がなのでまあ模様着にできたらいいのかなっていうふうに思うんで、はい、いくつか枝が暴れているところがあるんでそれを下ろしていくっていうような感じなんですけどいくつか枝同じ場所からいっぱい出てるところとかが多いんですよ、うんうんまあ、本来落とすべきところなんですけどただそうすると本当に枝が全然なくなってしまうので、うん、その辺は様子を見ながら残せるところはちょっと残して。はい、作っていって綺麗な模様着にしていきたいなとは思いますで結構、えー、とパンパンなんですよ、まあ、模様着なので重宝かそういう鉢に入るといいのかなっていうふうに思います一応持ってきたんですよはい見えますかはいどっしりとした木なので丸鉢よかは、えー、重宝とか楕円の方があるのかなとはどうでしょうえー、重宝じゃないですね<笑>ケンジーさんの鉢ケンジーさんあ、いいじゃないですかこれそれもケンジーさんからもらった鉢ね入ればいいじゃないですかそれでもいいうんじゃそっちにしますかうんまあね、こっちも合わせてみてですけどこっちかっこいいですよね、はい、一応じゃあ置いてください行きましょうかお願いしますはいはい足元にまで苔が張っちゃってるんで、うん、これちょっとせい綺麗に掃除します。はい。で、たぶこれ。えー、この木の正面とりあえず喋っとくと、もうその辺、ね、この辺なんでしょうかね、うん。になるので。とりあえず枝の剪定をしていきます、はい、一番重要に考えなきゃいけないのはやっぱこの重要な差し枝なんですよ、はい、差し枝って一番下から出てる一番力強さを表す枝、はい、でここにグッと来てるんだけどこの上にちょっとかぶってる、えー、と2本目の枝があるんですよでこれは正直、まあ、僕が残しとくかなというのは思っていて。うんもちろんここだけで完結してこれが力強くなっていればもちろんいいんですけどそれだとなかなか迫力が出せないというか刃数がねまだこの太さに対し,対して追いついてないんでちょっとのの今回は残しといて作ってでもう少しこっちが勢力伸びてきたらまあこっちを落とすとかしてあげるといいのかなとは思っていてで逆に反対側にえこういう。枝同じところから出てるんですよ。奥はね。奥が。でこれはもう落としちゃっていいと思うのでもうしたこれは落としちゃいます。はい、あともう一本差し枝からこのように一本ですね、うん、裏につながる枝があるんですけどこれはちょっと奥行きとして一応残しといてあとはもうねそれなりに下ろしていって。作るほかないのかなとは思っているんですけどあとこの辺かこの辺もねいっぱい出てるんですよなんだ美しくはないんですけどただこれ切っちゃうと寂しくなっちゃうのでただちょっと長すぎる枝が一本あるんでうこういうのは切っちゃってあとはもう枯れてるやつは切ってしまってやっぱ出どころそうですねとまた間延びした枝ってことかいやそればっ狩りではちょっとこの木で今の状況ではできないのでなるほど何年計画でやっていくものですから、うん、今のところ、ね、今で切っちゃえばもちろんいいんですけど、うん、そうすると今の状態でのものにならないんで残して作るという方が手得策なのかなとは思いますね。時間かかるんですねやっぱそうですねこういう時は基本的に全部下に下げるってイメージをするんで枝を,枝を、はい、なので一、まあ、回ちょっと下げてみて
どこにどの枝がかカバーできるかなっていうのを模索しながらやるといいですね。でもしかぶそのすでにある枝とおろした枝がかぶってるんであればどっちかいらないはずなんです。なただこうやってかぶるってことはこっちの方が下の方の枝の方が、うんまあ、下がってないんですよ要は、うんうん、上の方がこうやってグッと下がってるから、うん、下がってる枝の方が使いやすいというかなるほどなんで僕はそういう場合は下にある邪魔なの切っちゃって下をこうやって下ろしてそこをカバーするように考えてますねこういう挿し木もできますからね年はそうですねこの辺じゃあ挿してみましょう、はいくかなえ枝の剪定が終わったのでこれから針金かけていきたいなと思うんですけどやっぱり第一に考えないといけないのはここをどれだけ、えー、重厚に見せるかっていうことなのでここにボリュームを出すようにイメージしてすで、まあ、に、ね、枝が2本あるんで重く見えるはするんで、うんうん、そこまでやる必要ないんですけどただそういう意識を持って針金をかけようかなと。はい思いますあと裏に持ってったやつあるじゃないですかこういうこの辺にこの差し枝の奥側に置いてあげることによって、うん、ここ全体がでかく見えるんです裏ではあるんだけど一緒にこうやってつけてあげることによってここにさらにボリュームを出すっていうなるほどそうするとここが力強くなって差し枝が効いてくるんですよね、はい、差し枝に針金をかけていきます、はいお知らせです。はい。何ですか。温泉系 T シャツ再販予約開始。ついに。ついにって。色追加。はいはい。して、もうそれカタさん決めてるんで。<笑>ついにっていうのは。いや、待望のじゃないですか。待望の。前回は。結構はけたんですけど。今回は。今回はちょっと怖いです。<笑><笑>そんな。まあイベントがないですからね。そうですね。みんなでこれを着てっていうのが。値段は一緒なんですか。いや一緒です。だけどあの仕入れ値は上がってるんで。<笑>毎回着てもらうことになるからね。残る残る。いやでも、うん、今回のカラーは。普段使いしたい色なんですよ僕のあそうです僕の好みをただ言っただけあってあとメンバーシップ入ってくださった方ありがとうございますメンバーシップはどうやって入るんですかメンバーシップは普通にチャンネル登録の横にメンバーになるってボタンがあるんですけどスマホだと見れないんであそう URL コピーしてサファリとかで見てもらうとかしないとちょっと無理かもしれないあめんどくさいやつうん、まあ僕はそんなに思うパソコンで見るからいつもあ,、ね、あ,あ,あそうかパソコンで見る人はそうですねあれなんですね月額90円90円絶賛お待ちしておりますなんかこんなちっちゃいのやんないうんあんまやんないあんまり見てることないねやること一緒ですからね。こっちもちょっとちまちましてるでしょ、うん、好き嫌いはあるよね、多分。あ、別に。一緒。うん。こっちの方が。きちっとできる感じがあって。うん、そう。前回。あんな大きい木やったのにね。<笑>落差すごいね。最初気にしてなかったんですけど。うん、しっかりきゅうさんが。はい目摘みをしてくれてるんで葉っぱがぐっと伸びてないんですけど、うん、これのしてなかったら多分ぐっと伸びてるんですよ、うん、そうならないためにしっかり塗装の目っていうのは積まなきゃいけないんですけど、うん、ピッて先端だけでもこうやって全体やってしまうとあんまりよろしくないっていうのはうちでは言われてて、はい、なのでまあ本当にちっちゃいやつは本当に残しとりあえず残して。で大きいのをどんどんどんどん取っていってで懐のを充実させるっていうやり方をした方がいいなとは思うんですよねそれで時期は時期は、えー、と春から伸びてくるんで大体いい今ぐらいですよね、まあ 5, 5, まうん、5月以降にジョンジョンジョンジョンまあ4月後半ぐらいからかな、うんえー、気になったらピッピッピッピ取ってってそしたらまた懐から出てくるんでなるほど
そういうのを、えー、意識してあげると、えー、大きくならないで済みますね、うん、あんまりあんまり分からず分からず積んでましたけどあいいと思いますこれでこうやって太ここが出てくるんですよほうほうこういうのが重要になってくるんで切った下のところで葉っぱのあるところで芽が出てくるんで、うんそういうのを生かしてやると葉っぱもちっちゃくなるしいいかなと思いますねこういうのをアルミでやる人いるじゃないですか、うん、ちっちゃいやつ、うん、どうやってやってんのそうだよねもっと太いもんねアルミだとこ,こは銅線の方が扱いやすいから銅線の方がいいんだけど、まあね、この太さなら手で曲げられるしねこれか、裏枝のところだやっぱそうやって。手出下げたら内側からも目も出やすくなる。出やすくなる。やっぱり光当たるんで。模様とかだとね、また違うんですけど。でも上手に針金かけられる自信ないな自分で。これ結構でもむずいですよね。そんなぐらいでしょ。えー、これ器用じゃなきゃできない。そうなんですか。か株を上げるやつですか。株？<笑>どっちの？僕の。<笑>いやでも、ね、本当にそう思う。針金、ね、かけ。このサイズのやつやでも、ね、いやこのサイズを細かくかけてる人ってあんま見なくない YouTube とかでもやっぱりでもいますよいるうん、なんかミニだと結局生産者が多かったりとかするけど、うん、そういう人たちってがっつりこういうのに針金かけないまあ時間取らないでしょうねこういうのにあなるほどうんそこの後買った盆栽園とかがやるんだそういうことかちゃんと棚みたいになるんだねさ,さすがプロですね<笑>後頭部のちょっと薄毛みたいな感じにここね、うん、これここでカバーするカバーできるんですねなかなか難しいんだよなでもやること一緒っすからね大きいのもちっちゃいのでもちっちゃいのできる人は大きいのすぐできる気がするけど大きいのもできないから別に棚とか作ったことあんまりないんで作れたことがないやっぱり安い心拍とか買ってきていっぱい針金かければうまくなりますかねいやでも自分の中で確立した方がいいですねやり方をあパターンを作っちゃうみたいなそうそうそう簡単,簡単パターンはなんか簡単な順序というかとりあえずいらない枝を選んで切る切ってでやる<笑>教えるの下手だな<笑>ハウトゥーになってないですよね。ハウトゥーになってないね。口下手がただ盆栽やってますっていうだけの動画ですね。<笑>配置を考えるでしょ。多分枝のね。そうそう。差し枝から考える？あ、差し枝。どの枝を差し枝にするかっていうのを考えます。差し枝考えて残りのやつで裏枝とか作っていくんだ。そうそう。ありがとうございます。あれ何ありがとうございます。説明していただく。ああシェーダー大事にしてますもんね。シェーダーね、やっぱり十一番重要な枝だから、うん。でも結構人によっては裏枝が重要っていう人もいる。あ、もちろん、それはそうなんですよ。それはそうなんだけど。手も。手も差し枝。要は。メインじゃないんですよ、裏枝って。うん、まあ、裏だから、うん。ただないとダメなんですよ。そうね。ない、だから。黒子さんなんですよ、要は、うん。その枝があることによって、しっかり奥行きが見えて。で、主役が引き立つわけ。そうね。主役を引き立たせるために、まあ、主役っていうのは木なんですけど、うん、その木がメインなわけだからその黒子としてしっかり奥行きっていうものを出してあげるための黒子なんですよ。なるほど
。で、まあ、どっちも一番大事。絶対大事。<笑>絶対大事。結局どっちもいっぱい一番大事なんで。大事。主役と。あと、サブの。俳優さん。どっちも大事みたいな感じだ。そうそうそう。ドラマとか映画と一緒だ。中村倫也。が脇役でめっちゃ。聞いてるみたいな。盆栽ちゃんは一本の映画と一緒ですね。そうですね。<笑>物語ですね。うん、すごい。でなんとなくかっこよくなった。できたんで。うん、あとちょっと棚を整理、て整理というか下に出てるやつとか取ってあげようかな。これでね、葉っぱもちょっと揃えば。あもうすぐ出てきます。ね。高,高,く高く見えますね針金かけたのでね<笑>で元がいい木ですからねシャリちょっと言ってみますかうんそうですね極端に心拍と同じようにはやりたくないんでねでも去年ああいうふうにやって実績があるわけだから同じ時期ですからねれこの木のネックって、うん、ここの足元の粘りがこうやって巻き込んでることなんですよ、うん、前にこうやってグッと来ちゃってるってだからここがネックなわけなのでここちょっとシャリ入れてみようかなとおお枝枯れする可能性もあるあいや大丈夫ですか大丈夫もう結構枝いたいな大丈夫じゃないですかってダメですね大丈夫ですよって言わないとこのもんとりあえずおおね、ちょっとだけでも入ると雰囲気がね変わりますね。コントラストがね。ね。あとはあれですね。まあもうちょい広げてあげた方がいいかもしれないけど、あのもか。とりあえず一旦こんぐらいで。うん、はい。じゃあ植え替えましょうか。もう一回。植え替えっていうかもう木自体がね極端、うん、に強い木じゃないから。そうでこの木をどうやって入れるかっていうのを考えて、うん、<笑>あじゃあこの辺削ったらいいんだなっていうのをやるんです。お炭が入ってます。炭が入ってます。ちょっとそんなにちょっと。大丈夫大丈夫。一個こっちも見たいんですけど。なんか違うか。ちょっと違う。ちょっと足が強すぎる。そうだな。そうだね。まあ大丈夫だな、ねうん、もうちょいちっちゃい方がいいんだ入ればね、はい、一番いいですけどねライフハックじゃないですか。ライフハックですか
ライフハックというか横着というかこの横着から新新しい商品<笑>商品作ってないじゃないですかアイディアがねアイディアがね出てくるわけですかじゃあ、仕上げで。はい刺し枝,刺し枝がまずボリュームが出たのと、うん、反対側の枝も少しコンパクトになって、はい、なおかつここにも裏枝が見えるのぞくような感じになってると思うんですが、うん、上から見てもしっかり全体的に葉っぱが棚ができてる様子が分かると思うんで最後、はい、シャリちょっと入れましたんでこれがアクセントになって、はい、この赤と。緑とで白いとこのコントラストが出てるんじゃないかな、うん、とにかく良くなりました良くなりました嬉しいですよかったはいきみこさんもきっと喜んでると、はいねね、あっちもちょうどいいのがあったんで、うん、それでこれあって良かったですねそうですねこれケンジーさんにおまけでもらった鉢なんですよね、うんはい、無料でいいじゃないですか、うん、でこの後これはどうしてくれるんですかさっきちらっと話した目摘みをえー、この先もずっとやっていってもらえれば、えー、ここから棚からどんどんどんどん、えー、もう1年後には結構傘が出てくると思うので,ですかあそしたらまたね透かしてあげて下に出てるやつ上に出てるやつを丁寧に落としてもらってこの枝の棚を意識するといいですよねここはここみたいな、はい、ここはここみたいな。っていうふうにやっていけば自然とこうやって平らになっていくので扇形を目指してやっていってもらえればなと思いますねじゃあいい図書って売ってるじゃないですか、はい、でこうやってちゃんと枝作ってあるのってなかなかまあちっちゃい図書ってどうしても、ね、よく見るのはガサでこうやって全体がこうなってるっていうのが多いんでそれはそれでいいんですけどね僕はしっかり棚出しないなと思ってるんでなるほどでそれをこういうふうにやって作っていくってことも、はい、でこの先に目数を増やしていけばそれがだんだんピタッってなってくるんでなるほどやっぱり一回骨は作っといた方がいいかなと思いますねわかりましたじゃあそのように今後、はい、まあほ,ほとんどだからネズミぐらいしかやることないですねそうですね植え替えも2年ぐらい大丈夫ですよね、はい、ということで大変ありがたく大事に育てて、はい、よかったですいきたいです半年越しの半年越しの、はい、恩返しではい、はいありがとうございました。はい、ありがとうございました。